，说你呢。<笑>老子把本性天，家住那山里面，吃的是千家饭，抽的是百家烟。好啊，石大头，你竟然敢通匪！你们两个一个都跑不了。我妹子成亲，她今天是来送礼的。少废话！难怪你不愿意征兵纳粮去剿匪，原来你们真的有勾结。何必成？你这个小杂种，给我上！嘿嘿，啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！给老子追！追！走！追！追啊！啊！快进去！来过，被我哥撞见，说大头哥通匪什么？我们出去！大哥，你赶紧走，何必绳交给我来对付？可你大哥，快点走啊！走啊！走啊快快快快点快快！娘卖皮，高进，来呀！山虎，还是你的刀快，还是老子的枪子快？证据确凿，人证物证俱在。石大头，你还有什么要说的？哥，滚！你个吃里扒外不要脸的东西，还给人家通风报信！滚到一边去！别动！别动！都别动！老子抓匪是天经地义，石大头。识趣儿点儿，就乖乖的跟我回去。念在以往的情分上，我没准还饶你一命。但是你要负隅顽抗，就只有死路一条。少废话，快把枪放下，不然老子一刀要了你的狗命！<笑>你不敢，只要老子手指一动，就打爆他的头。我是为剿匪。抓你们是我的职责，打死你也是白打，到哪儿都是这个理。老子再说一遍，把你的枪放下。我也再说一遍，把刀放下。哥接钱，我会赶回来的。快走，装不好信儿。哎，娘卖皮的！啊！我去！老子，老子告诉你！啊！是。通。
办喜事儿。腊月二十九，七天以下。为什么婚期定在这个日子？你不知道了吧？按祖上规矩，那天的卯时，彭公道，彭公道就要起回庙里。大头哥是借神刀给馅儿，还有珊瑚冲冲喜。<笑>也给我们兄弟风光风光。你还要给他俩保媒啊？天意，这梅公非我莫属啊！你真的能忘了石仙儿？我忘了，全忘了。我以后只有弟妹，再没有石仙儿这个妹子了。小如哥，别喝了。哎，陈如哥。哟，陈如哥，喝醉了？你看着他，我去叫大头哥。他心情不好，就让他先在这儿歇会儿啊。不定亲，晚不定亲。偏偏这个时候，这个时候怎么了？我石大哥的妹子要嫁五兄弟的儿子，那是天大的喜事儿啊！啊，我这个做叔叔的，他就是刀山火海，我也一定把贺礼送到。大刀把子，要不要多带几个弟兄？万一路上……那就更不用了，那我跟你走一趟。你见过大喜的日子带这么多人、带这么多枪的吧？罗叔公这。阿爹，谢儿就要结婚了，亲戚朋友的喜帖也都下了，婚期就定在后天的赶年节。到时候我们把您接回去，一起合家团聚。爹。只要我大头还有一口气在，都是他娘的何家。要不是官兵和民团合伙围剿，我们父子兄弟也不会阴阳两隔。让他娘的保安总团见鬼去吧！这往后。还不知道何家会使出什么阴招损招来加害我们。大哥，你也想开点。这个保安团既然办不成，也就说明你和素贞没有缘分。在下也只能自己痛苦。我看也是。这婚事本来就门不当户不对的，你还老想着他有什么用啊？
，何家这件事做得伤天害理，一害了老百姓，二害了咱们兄弟，三害了他孙女素贞。我只是觉得这事儿有点对不起素贞。大头哥，是何家对不住我们。大哥，你后悔了。我不后悔，只是苦了素贞了。素贞，嗯，如果你们真心相爱的话，就应该勇敢的去追求属于自己的幸福。祖思贞，不是你们长沙的学堂，是不能自由恋爱的。我觉得你活得好累啊。不如这样吧，今天呀，正好是腊月二十七，湘西人的七夕节。正所谓，上天言好事，下界保平安，以佑人间有情人终成眷属。你呀，就把心愿折成河灯，说不定大头哥会在下河接到呢。师祖，查到了。跟那三个兄弟来往密切的外乡人，只有省教育会的杨老师。杨老师，他现在在哪儿？姓杨的行踪不定，据说是忙着在湘西各县考察国民教育，这几天又不见人影了。好一个杨老师，真是神龙见首不见尾啊！我看他最想共党。师祖。你想想，他上两次来祖司镇，一次是祭刀节，一次是动手大会，怎么每次来的那么巧？你马上派人到省教育会，查一查到底有没有这个人。有啊，过完赶年节啊，就开始招生了。哎，那这几天那个杨老师去哪儿了？二少爷。我又不是搞情报的，我哪里知道啊？这个杨老师很神秘啊。哎，芷兰，你跟他很熟吗？嗯，不怎么熟，也见过几次面。他是省教育会的，是专家也是前辈。我跟他呀请教过办学堂的事儿。哦。嗯，怎么了？你问他干什么？不会是出什么事儿了吧？这一阵子可不太平了。芷兰。那个杨老师很有可能是共产党。共产党？不可能吧？看着也不像啊。你以为共产党都是凶神恶煞呀？哎，芷兰，你可千万别招惹他们，我这是为你好。谢谢你，二少爷。谢什么呀？咱们俩谁跟谁呀？韩师傅，哎呦，沈小姐好。我的衣服做好了吗？早给您做好了，就等您来拿了。来，真漂亮。哎，给你钱。沈小姐慢走啊。
你看，素贞，素贞不是退婚了吗？她怎么还来啊？你看那上面还写着个双喜，真的不像个丑、哦。素贞，大头哥，素贞，素贞，我让你受苦了，真是对不住你。别这么说，大头哥，咱俩下辈子吧大侄子，你终于回来了。龙先生，是你啊！哎，我不是什么龙先生，我是你的龙大叔。你到这儿来干什么？侄子侄女要成亲了，这么大的喜事儿，我这当叔叔的怎能不来？龙先生的好意，大头心领了，这贺礼就不能收了。
你收也得收，不收也得收。在九洞八十一寨，还没有把送出的贺礼往回带的道理。好，那我就带我爹。谢谢龙叔了。<笑>这才是大头。大少爷，干什么慌慌张张的？那个那个，干干了这个。啊，这还了得！这哎哎，干嘛不走不？哎，娘卖屁的石大头，老子今晚就搞死你！快去，让人抄上家伙。是。来，我敬你。哎，要恭喜的是你们兄妹。龙叔，您是长辈，我是晚辈，咱俩干了这碗酒，你还是你的龙叫天大刀把子，我还是我的铁匠大头你这个倔脾气啊，还跟小时候一样。你别说啊，这倔也有倔的好处。我听说你没有办那该死的保安团，说到底，你还是黑漆会的后人，还是跟我一条心呐。我不当团总，不办这个民团，那可不是为了你。咱们兄弟不能做那些坏事，让乡亲们笑话。戳咱们的脊梁骨，这做人要凭良心。我就喜欢你这种讲义气的好汉。今天来啊，我是要接你上山去。不可能，自古民匪不同路。我叫你一声龙叔，那是看在阿爹的面。阿爹临死前叮嘱了我一句话。大头这一辈子都不会忘，什么话？这辈子不可再沾一个“匪”字的边。大头，你我敬酒不吃吃罚酒，吃罚酒又怎样？我把你们兄妹绑上山，那要问问我手里的刀答不答应？不愧是万虎山的后人，有胆气。谁啊？素贞，你快跑，大头哥！素贞，出什么事儿？我大哥带了团丁，要来抓你了。不用怕，龙叔。这不关你的事儿，你赶快走吧。你们两个跟我一起走，不可能。我跟你说过了，我是不会和你上山为匪的。为匪，为匪，你不要老说的那么难听，好吧？石大头，给你机会你不要，日后你
你休怪我无情。将来你也用不着留情。叔，我现在已经长大了，用不着玩这个了。嗯，老子也不稀罕。是败家言，好啊，史大头，你竟然敢通匪，你们两个一个都跑不了。我妹子成亲，她今天是来送礼的。少废话，难怪你不愿意征兵纳粮去剿匪，原来你们真的有勾结。何必成，你这个小杂种，给我上！<笑><笑>啊！哎呦！哎呀！哎呀！没事吧？起来，起来！别跑！哎，大少爷！大少爷！给老子追！追！走！追！追呀！快进去！来过，被我哥撞见，说大头哥通匪。什么？把门踹开！大哥，你赶紧走，何必成交给我来对付？可你大哥，快点走啊！走啊！走啊快快快快点快快！你要卖皮？小心！来呀！珊瑚，还是你的刀快，还是老子的枪子快？证据确凿，人证物证俱在。石大头，你还有什么要说的？哥，滚！你个吃里扒外不要脸的东西，还给人家通风报信！滚到一边去！别动！别动！别动！都别动！老子抓匪是天经地义，石大头。识趣儿点就乖乖的跟我回去。念在以往的情分上，我没准还饶你一命。但是你要负隅顽抗，就只有死路一条。少废话，快把枪放下，不然老子一刀要了你的狗命！<笑>你不敢，只要老子手指一动，就打爆他的头。我是为剿匪。抓你们是我的职责，打死你也是白打，到哪儿都是这个理。老子再说一遍，把你的枪放下。我也再说一遍，把刀放下。
全部放下年节前，我会赶回来的，快走！装不好事儿，哎！娘们，别的！啊！我死！老子告诉你！啊！痛！你大帅的命谁来还？嗯，我放了你，放了，往死里打！你们别落在老子手里，落你手里！你小子平时赢了老子那么多钱，你的脑袋和石大头的脑袋，老子一起断了！阿公，莫跟他啰嗦，人证物证俱在，任他百口莫辩。赶紧开住！不要来，让他进来。大哥，彭成儒到这儿有什么贵干？何老太爷，请您高抬贵手，放了我三弟一马。放了他？那躺在棺材里，毕成的命谁来还呢？毕成的命，我来还。二哥，你。后天，你就要和夏成亲了，夏需要你照顾，这条命我来还。你怎么那么蠢呢、啊？你现在来不找死吗？你那天没在刀铺，这事儿跟你没关系。不，这人是我杀的，你抓我吧。既然承认了，那你就是共犯，把他们一块儿绑起来。绑！哎，他犯了什么罪？人是我杀的，犯了山虎。大头犯的是杀人罪，他犯的是通匪罪，你是共犯，有什么不对？都要杀头的，嘿，慢着。师座，何老太爷，你这么做是不是未免太鲁莽了？我这么做，他是共犯，我不会冤枉他的。昨天晚上我到沈家去拜访时，程如也在场。那个时候他根本不在刀铺，跟杀人扯不上一点关系，所以冤有头债有主，我看还是先把程如放了。哎，好吧，我看在师长的面上，把你放了。张师长，只要可以放珊瑚。我愿意为他顶罪，常如，你是个有学问的人，我一直很看好你。但是国有国法，家有家规，这个罪不是你说顶就能顶得了的。你没有杀人，谁也不能为难你。但是，要是杀了人，自古王法，杀人偿命。好了，听我的，你先回去。何老太爷。快，何老太爷，滚！何老太爷，快走，走！小虎，二罗子，快走啊！走，走，往哪儿走？我不能走，更不能连累程如歌和珊瑚。夫差子欢，凶宅妹长，我去，我去替珊瑚顶罪。阿爹。
，毕竟是何家长孙的一条命啊。那怎么办？我们总不能看着珊瑚哥被他们蒙冤吧？夏儿，夏儿，你冷静点儿。我，你去顶罪有什么用？只会添麻烦。夏儿，我看，不如这样，来。让他过来，跪下！放开老子！放手！危险吧你！危险！危险！危险！放手！住手！放开！珊瑚，哎，珊瑚。这是干什么？啊！先生，我正要到您府上报告此事。石大头他通匪，团丁们亲眼所见，这是物证。武山虎不是通匪，也是共同犯罪。你要是为三虎子来求情，我看就免了吧。毕城的一条命，说没就没了。石大头凶狠的不得了。先生，你是主持公道、嫉恶如仇的，是不是啊？呃，你看看这个、这个、这个，石大头不杀，这不足以平民愤吗？呃，还有这个山虎子。通匪不报，你你不杀他哪有公理呀？是啊，杀人偿命，自古枉法。沈先生，有你这句话我就放心了。何老太爷，行君子之风范，之所以在祖司镇被八方杜民所敬重，不是靠家大势大、仗势欺人。之所以能够赢得民心，靠的就是一个“理”字。从来不做没有道理的事情。呃，当然了，我我们何家就是靠着一个“李字立足”，堂堂正正。今天我不是给珊瑚来求情的，而是来给他送行。先生，知道你犯了什么法吗？不知道。何必成是不是你杀的？不是。知道什么是通匪吗？通匪就是与匪勾结，狼狈为奸，干坏事，危害一方。你和大头做了对不起乡民的事吗？我们没有，我没杀人，我没动手。不在场就更说明你有杀人之嫌，所以只好拿你治罪。欲加之罪，何患无辞啊？你说你不该死。你不该死，谁该死啊？我冤枉，何家他冤枉我，何老太爷他冤枉我。沈先生，这话不能这么讲啊！珊瑚啊，你这是置何家于不仁不义之地，毁了何老太爷一世英名啊！何老太爷，是不是这个理儿啊？可是共同犯罪。你不可饶恕！跑了和尚跑不了庙。事情的由来，啊，总会有个交代，总会是大白于天下的啊。不过话又说回来了，珊瑚后天就要成亲了，啊，没抓着大头就把他给杀了，会给人落下口实啊。呃，先生，既然是这样的话，我就给你个面子吧，人可以放走。不过石大头抓到以后。就地正法，立即执行总刑吧，先生，你没意见吧？不愧是大家风范。哎，先生，有你这句公道话，呃，毕毕成啊，毕成啊，有沈先生给你做出讲公道，你就……呃，沈先生，你不会言而无信吧？沈某，谢过何老太爷，告辞。我
阿公，就这样让沈先生把武山虎带走了？这，这不是放虎归山吗？你知道沈佳琪是什么人？嗯，放也得放，不放也得放。你看那个沈佳琪，我们得罪不起他。难道就这样？得罪不起他，你就不能跟沈佳琪变出理来？那就这样忍气吞声算了。老太爷，那天我亲眼看见大头逃跑的时候，说了一句：“赶年节前一定赶回来。”他身为长子，长兄为父，他他妹子结婚，他一定会回来的。按照规矩。腊月二十九的时候要过赶年节，要把彭公刀送回庙里去。到时候他一定会回来的。可是，彭公刀以外，你要盯住山虎子和仙儿，这样石大头一定飞不了的。是，阿公，我知道怎么做了。引蛇出洞，把他一锅端了，端了，啊。任长，赶年节以前一定会赶回来。大哥临走的时候就丢下这么句话。轻点，轻点。还有，大哥说婚期一旦定下就不能再改，这是祖上留下的规矩。疼吗？嗯，疼。都什么时候了，你还笑得出来？就是不知道，大头哥现在怎么样？如果大哥人不回来，何家还真拿他没办法。我就担心大哥会回来。大头哥向来说话算话，他说过回来就一定会回来。那我们不办婚事，大哥就不会回来了。啊，你不办婚事，你，哎哎哎哎，好了，不办婚事，大哥他一样会回来，你知道吗？好了，你坐呀。你想啊，大哥是个认死理的人。他在咱爹坟前说过的话，能说话不算话吗？还有，彭公刀必须得在腊月二十九赶年节前的卯时被请回彭公庙。就算到时候我们不办婚事，大头哥他也会回来的。那我们怎么办呀？婚事一定要办，到时候走一步看一步，见机行事吧。哎，死三狗子，那你赶紧想办法通知大哥，让他千万别回来。哎，现在出不去。外面有人盯着呢。嗯，给，嗯，哎，这整天就这么干守着，也不是个事儿啊。河西他娘的舒服。跑了长沙快活去了，让我们几个野老公等野婆娘，啊，不知道这要等到什么时候啊。那是二少爷派他调查那个杨老师的底细去了。嗯，切，一个穷书生，有什么好查的呀？哼，蛊惑三兄弟，搅乱这次成立民团总团和阻止征粮派款的幕后主使啊，就是这个姓杨的。听说，他就是共产党兰老师，信没有收到，收到了。眼下苏思镇实在是太危险了，张少勋已经开始怀疑你的身份了。我马上送你出镇。既来之则安之，我要见一个人再走。见谁？张少勋。你要去见他？我今天就是为他来的，非见他不可。嗯，走吧。要见我
，在下有一事相求啊。哈哈，杨老师啊，一向别来无恙啊。我听别人说你可是个活跃分子啊。哦，张市长所指的活跃。是指人活跃呢，还是思想活跃？共党的活跃分子。<笑>我要是共党，今日岂不自投罗网啊？张市长，还不把我绑起来？好好，请。好，请。嗯，杨老师。你可是神秘的很呐、啊，总是神龙见首不见尾，也难怪别人怀疑你。哎呀，杨某最近呢、啊、一直在考察湘西的教育，风尘仆仆啊，这可真是十年树木，百年树人的苦差事啊。不知杨老师最近都去哪里树人了？进展如何？我去了九东八十一寨，都看了看。湘西的教育落后啊，片远之处连个私塾都没有。长此以往，未开化之处将更加落后。杨老师，你这次到祖司镇来，什么时候离开？哎，过几天吧。我是不敢走啊。张市长既然怀疑了我一走，岂不是变成共匪了？啊，哪还敢走啊？<笑>杨老师，不知道你今天来找我有什么事？哦，沈小姐呢，办的学堂，过完年呢就要举行开学招生。呃，腊月二十九后天，湘西的传统节日赶年节，想办个挂牌仪式。省教育会呢？对兴办湘西教育这个新事物，也很支持。呃，想请张市长撑撑面子，到时候莅临剪彩啊。对呀、啊，所以啊，请杨老师和师座，到时一定要来赏光。腊月二十九赶年节，芷兰，恐怕这个时间不行啊。张市长，学堂是小了点可教育是大事啊，还望张市长务必赏脸呐。哦，不不。杨老师，你千万不要误会。赶年节那天，我确实有公务在身，我明天就要离开，恐怕到时候我赶不回来呀、啊。哎呀，真是遗憾呐、啊。哦，二位呢是祖司镇的头面人物，到时候还望能赏光啊。难道杨老师就为此事而来？<笑>教育会嘛，不为教育还为什么啊？沈小姐可是办了一件大事啊！九洞八十一寨的第一所小学堂啊！往后啊，还望你们多多给予支持啊！尤其是何老先生这样有威望的动手相身。好说好说。六月二十九，赶年节。可以肯定，在赶年节这天，国民党先头部队抵达陆老湾。具体的日期知道了，此行的目的就达到了。那你要小心，别回头，往前走，后面有人。凭这几条，你就有足够的理由抹掉和我的关系。我走以后，他们一定会对你有所怀疑。不要走无谓的冒险，等待上级组织的指令。沈小姐，告辞了。杨老师，慢走。啊
，客官，请，请，请，请。哎，请，哎，里边坐来。这个姓杨的，怎么越看越不像了？省城那边还没有消息回来吗？我已经派人去查了，可人偏偏还没回来，真是急死人。二少爷，二少爷，什么情况？姓杨的，姓杨的哪儿也没去，直接回了玉来客栈。一直没出来，知道了。等等吧，他既然来了，就跑不掉。有了消息，马上动手。你派出去的人什么时候回来？明早应该能回来。横竖他是要在祖司镇过赶年节了。如若他真是共产党。未必敢如此大摇大摆的招摇过市。等等再说吧。城啊，啊，白发人送黑发人，碧城啊，你死的好远呐，我跟着你，心痛啊。湘西人悲喜交加的哭嫁歌是唱着哭的，在哭中有一种喜悦之情，有一种对未来生活的深切向往。唱词中蕴含着一种离别的伤感，有一种对父母、兄妹和亲朋好友的深情惜别。但此时此刻，石线的哭嫁声。更多了一份对大哥生死前景的担忧，几分伤感，几分欢庆，几分牵挂，几分喜悦，几分惆怅，几分向往。哭的人情真意切，陪哭的人感天动地，唱的人娓娓道来。陪唱的人，句句诚心。家乡明月悠，夜夜月悠，妹妹眼泪天天流哟，妹妹眼泪天天流呀。
上包围兄弟刀部，封锁各条要道，不能让石大头跑了。阿公，您放心，这些早都安排好了。嗯，我只是有些担心，哪有那么蠢的？明知山有虎，偏向虎山行的人呢？天亮之后，他石大头要是条汉子，他一定会回祖师镇来的。快说，二少爷，省教委会根本没有什么信仰的，也没往湘西派什么人考察，这人肯定是共产党。好你个杨老师，何清，马上带人去悦来客栈，把姓杨的给我抓来。是。那人跑了，留张纸条。今收到，三十二师辎重一批，特此感谢。红二军，边区游击大队司令员钟克俭。糟糕，赤匪钟克俭竟然一直在我们眼皮底下活动，什么时候走的？前天晚上。糟糕，何七，你立刻把人都给我撤回来。全撤回来，马上集合，赶往路马湾。快，是，走。都给我回来。站住。阿公。再晚就来不及了。你你想想看，你这师长昨天晚上就走了，你现在长八条腿都追不回来了。阿公，看情形，国军先头部队已经遭到伏击，自重已经让共匪劫走。这时候，张师长还很难赶到落马湾。如果我们现在去与他会合的话，他有可能截断红军撤退的路。阿公，再不去增援，可就晚了。一个也不能走。不对，对，让着让着。太讲道理了。不不行不行不行的，你不用跟我讲这些，讲这些道理没有用的。呃，抓住大头，对对，抓住大头啊！呃，对对对，然后呢，其他莫谈。希望张师长能及时赶到吧。伏击！什么时间？一个小时前。张营长，到。雪天道路泥泞，赤匪要带着辎重，谅他们也跑不出多远。追！追！跟我来！快点跟上！敌人的增援部队很快就赶过来了，抓紧时间！走，追！快点，快点，快快跟上！快点，快快！人都布置好了，好，见到人马上就动手。今天就是石大头的死期。是
。哎，你说大头哥，他不会已经到了吧？倒是说话呀，急死人了。今天马上就要到了，等一会儿谁来为你上花轿啊？我自己走，自己走，你不怕被人笑掉大牙呀？祖上有规矩，上轿要亲兄弟背的。大早上干什么去了？在他娘救病了，去看病。有事儿，滚滚滚滚滚！娘的逼！真他娘的冻死人了！你说那个石大头，他真的会从这里过来吗？别他妈废话啊！老太爷交代了，今天逮不着石大头，谁也莫想回家。赶紧埋伏起来，快快埋伏起来！走走走走走。走走走娘梳妆打扮，辞别香火祖宗娘亲，新郎带兵压礼，三班八房，已来到堂前。新娘是否准备停当？臣已到，带兵压礼，媒公媒婆恭请新娘上花轿。
，恭喜新娘上花轿。新娘开脸笑耶，谁人陪你上花轿哟？谁也甭想走，都回去。上虎，大哥，你先走。好汉做事好汉当，这事儿跟他俩没有关系。你先走吧。从今往后，我就把妹妹交给你了。你要好好的对她。嗯。杏儿，你记住，今后不要再任性了，好好的过日子。大哥今天赶回来，就是要祝你们俩白头到老的。各位乡亲，各位兄弟，我石大头今天既然赶来，就没打算要跑。杀人不过头点地，这事儿跟他们俩毫无关系。
今天是我妹子大喜的日子，我大头只求高抬贵手，让花轿先走。二少爷，反正跑得了和尚跑不了庙，要不快走吧，一家喽。时候不早了。按祖上的规矩，这蓬公刀在金泽卯师以前必须要请回蓬公庙。要杀要剐，我石大头自会在蓬公庙前等你们。我再说一遍，等我把蓬公刀还回蓬公庙，我自会在蓬公庙前等你们。不行。石大头说话算话，何少爷，你也欺人太甚了。二少爷，我看就等他把刀放回蓬公庙再动手也不迟。反正整个镇子已经围得铁桶一般，跑不了。石大头，你说话可要算话，绝不失言。觉得我们有必要下山去一趟吗？呃，大刀疤子，他和我们万虎山可不是一条心呐。是啊，要我说，没必要下山去救他。大刀疤子，你三番五次的上门去请，可他没有一次买过咱们的账。就算现在下山，恐怕也来不及了。就只能看大头的造化了。总有一天的走投无路时，就一定会投靠我万虎山。万虎山，阿公，通往山上的大小路已全部封锁。那蓬公庙呢？庙前庙后，三十名刀斧手早已经埋伏好了，等他放完蓬公刀，就动手。能搞得活的，就让他血迹必成的婴灵。如果不行，就把他剁成肉酱。明白了，阿公，就这样吧。阿公，阿公。哎呀，你不要阿公阿公的，白天白说，黑天黑说。莫说现在大头跟你没关系了，就是有关系，也非得偿命不可的。老爷，沈先生到了。沈家起来了。沈先生好。呃，大过年的，先生到底有何事呢？
这是沈家的地契，所有田产都在这里了。按市价折合，应该不止一万大洋。呃，沈先生，我和某一项敬重你，可是这件事情、嗯、没那么简单吧？呃，我们家毕城就值区区一万大洋。哎，无论对错是非，人死不能复生啊。何老太爷能不能给个面子，高抬贵手？放他们兄弟一条生路、啊，不是不给先生面子，可这杀人偿命，自古王法呀。嗯，不行不行，不行不行，沈先生，呃，啥面子都可以给你，但这件事情上，必成命这个面子不能给，不能，不能给，这个不行，这个、不行，这个不行啊，沈先生，不行的。各位乡邻，辛苦了，一点工钱。等等，三狗子，三狗子三狗子，把银锁带上。等我们办完事，一定回来接你，啊。那就劳烦各位把花轿抬到神府吧，谢谢。
果定好了啊。时辰差不多了，老贼亲眼看看这几个狗杂种的下场，估计已经抓到了。我们百八十人，他还能跑到哪儿去啊？不把他做成肉泥烂酱才怪。但是几个人，咱们看热闹去，走。哎，怎么睡觉？起来，去睡。哟，老爷，这，哎，起来，什么时辰了？哎呦，老爷，你看，这是，这，别动，别动，别动。你干什么？走，干什么？你们，老爷，老爷，老爷，老爷，老爷，走，你你慢点，你你。没法抓活的了，就地枪决。预备，上，慢着，高开，马工，陆飞爷，闪开，闪开，二龙，生虎，不要开枪，都不要开枪。我这条老命不值几个钱了，大哥，不要放走大头。休想！你们怎么来了？都把枪给我放下！休想！敢动一动！休想！一刀剁了他！把枪放下！放下！放！听见没有？把枪放下！不管他，我不要管他，不要管他，我这条命不值几个钱了，活着来的，不要管我，不管他。阿公，再不放下，我真动手了！放下枪，别伤着老爷爷。快放下！放下枪！这，少爷，人抓来了。夏，夏，放开我！放开我！夏儿，赶紧把我二姑放了。咱跟他交换人质吧，只要咱把老太太弄回来，这帮使刀的，刀再快，能快得过咱们子弹吗？跟他们谈条件。哎，你们三个听好了，咱们呢交换人质，一命换一命，这样谁也不吃亏。你看怎么样？一命换一命，想什么呢？老子们一放下刀，你他娘就开枪！想把老子当宝耍呀？一命换一命，回去！我当下这个就不算人吗？何必来？要想公平交换，那也可以。你得把何七那个杂种给我换过来。何七，由我来换。素贞，素贞。放了阿公，我来替他当人质。素贞，你起来。不放阿公，我就不起来。各位兄弟，今天。不是我大头哥讲道义，守诚信。他今天
，就不会困在这里。啊，小兄弟呀、啊，你们说的是什么呀？我们何家也是秉公执法的，替天行道啊，我们也守祖上规矩的呀。祖上规矩，祖上规矩，你们都遵守了吗？哪里没遵守？彭公祖训第十一条：迟到人，在请回彭公道一个时辰之内，仍可免死罪。而我大哥，慈门都没走出，你们就动手了？嗯。嗯，按祖上的规矩，得彭公刀者，可有最后一炷香的机会逃生。是死是活，那就看他们的造化了。哎，冤冤相报何时了啊！我沈某真诚的希望双方能够冰释前嫌，让逝者安息，生者平安。大头腿受伤了，一炷香的时间，谅他跑不了多远。冤也好，仇也好，好吧，一炷香定生死。既然何老太爷也同意一炷香火定生死，那我就来做公证人了。现在双方释放人质。哼，哼。仙儿，哦，仙儿，哥，老爷，没事吧？没什么，没什么。一炷香倒计时开始。能逃出天罗地网，哼！老公，等一炷香烧完了，那不就等于放虎归山了吗？你想想，大头脚上受伤了，他能跑到哪里去呢？我们要想斩草除根的话，你要动动脑子。我晓得了。他们要真想蹦出来的话。他要真蹦出来，那不就暴露自己了吗？那个时候我们再把这个祸患给他抓住，连根拔了，是吧？而沈先生，我们何家可是给你面子了，给足了香林情分了，忍他一炷香。甩不掉他们，再往大山深处走，怎么会更麻烦？走，快走，走，快走，快点！大家加快速度，敌人马上就要追上来了，抓紧时间，快！快点，快点，快！
师宗，这共匪好像就在眼前，却怎么也追不上。这地形像八卦图似的。这样，你带几个弟兄找一个当地人做向导，想办法找条近路进行围堵。我谅他赤飞也跑不出去。是，其他人跟我来。去拦他们一下，小青，哎，走走。哎哎，回来回来回来回来回来，这边。等一下，师傅。走，师傅，怎么样？好了，走走。注意，快快快！娘卖皮的三狗子，你请老子吃狮子饭，老子请吃枪子饭。走，走，走，走。前面应该是三岔路口了。那么眼前，应该是往南、往北、往西的三条路。大哥、二哥，走哪条？再这么一直跑下去，我们很难有逃生的机会。咱逃跑，能活一个是一个。不行，要死在一起。要走，一块儿走。三狗子，那旭儿呢？那旭儿怎么办？事到如今，咱们只有分头跑。才可以分散他们的注意力，再这么绑在一起跑，那到头来只有一个死。大哥，大哥，天大地大，咱们兄弟的情谊最大。山高海深，兄弟感情最深。一子当先，地对天，福祸共当，肝胆相照。嗯，好。走走，大哥大哥，这条
大路，目标太明显。大哥，你脚上有伤，这条路我来走。不，三狗子，我走。哎，二哥，不行，你们走小路，照我来啊！你们俩都别走了，我走大路，我来引开他们。你们俩走小路。哎，大哥，不行啊！别争了，再争追兵就到了。我，哎，大哥，大哥。哥，咱们抓阄。好，好，快快快追，快跟上，快点！快快快快，快点！这下没说的了吧？二愣子，你往南走；三狗子，你往北。走吧，大哥。记住，谁活下来，需要你归谁养。回答呀，哪个命大活下来，下就归他养。各自珍重，快走吧，大哥！你你们俩还愣在那干嘛？快走啊！等等！走。三狗子，你把这护身符劈成了三半，那还有个卵用啊！关键时候，保我们兄弟平安，实在不行，也能换些盘缠。这辈子太短，下辈子咱们还做兄弟。如果有来世，还做兄弟，还做兄弟。各自保重，带，快走。小四，你去南边打探一下。是，快点。是。二少爷，二少爷，你看，五山虎的钱袋，他们肯定往这边跑了。二少爷，我看。
，他们肯定是往南跑了。石壁上还有一行字：“此地无银三百两，要想发财跟我来。”钱袋子，此地无银三百两。哼，二少爷，他们肯定往这边跑了。二少爷，我看还是往南跑的可能性比较大呀。按现在的情况分析，往北往南的。是山虎和程如混淆视听，引诱我们上当。唯独这往西行的脚印一高一低，还带着血迹。哼，肯定是大头。何贵人呢？怎么还没赶过来？俺马上就到。二少爷，要不我们还是等等何总管吧。等不及了，何七，你带人往北追。小四，你在这等着，等到何贵赶到之后，让他往南追。剩下的跟我走。好，来走。快点！来这边。谁？出来！快出来！素贞。素贞，你到这来干什么？快回去！走都走不稳，还想逃命？要想活命，就带我一起走。不用你管我，你快走！走吧。停。二少爷，怎么一个人脚印变成两个人的了？莫不是素贞跟着大头？给我追！是，等等。呃，死活不能让大头带走素贞。我们何家的女人，绝不能落在他手里。今天要是逮不到他，我怎么向我死去的大哥交代？万一伤着苏贞小姐怎么办？格杀勿论，追，追。你们是什么人？程如、山虎、杨老师、张师长，你怎么在这儿？你就是鼎鼎大名的赤匪钟克俭。是啊。张少勋要缴的中匪就是我。哎，杨老师，你跟万虎山的人是一伙的。我们红军和万虎山的刀匪可不一样。有什么不一样？一两句话也说不清楚，以后慢慢给你解释。眼下你要帮助我们红军甩掉后面的追兵。陈叔。这山里的路，你应该很熟悉啊。是啊，我从小就在这一带长大。那好，我想让你帮我带路，追上前面的赤匪。
话一定重重有赏。赤匪，帮你？对啊，红军，帮助我们红军走出山区。钟司令，你看看我现在这副样子，我自己已经逃了一天一夜了，我自己能不能活着出去，我还不知道呢。我看这样，咱们呀，各逃各的，走了。珊瑚，等等！你当真想我帮你们逃出去？当真。那好，但我有一个条件。说吧，什么条件？你能不能借给我几个兄弟，几条枪，让我去把两个哥哥救出来，我再带你们走出这个山路八阵图。八阵图？对，八阵图，这个地方地势险要。我们当地的乡民都管他叫八阵图，不熟悉的人根本走不出去。珊瑚，你看我们带这么多辎重，你看能不能？你要是不方便就算了，我还得赶着去救我大哥二哥。哎，等等，这样吧，只要你能带国军追上前面的赤匪，什么事情都好说。可我大哥和三弟还生死未卜。你的意思我明白，放心吧，关于救你两个兄弟的事，包在我身上。此话当真？军中无戏言。但是，如果让赤匪逃脱了，我可什么都没说。好，一言为定，走，跟上。你看这样好不好？你先带我们走出这座大山，然后我带几个战士，帮你兄弟报仇，怎么样？说话算话，算数。嗯，这里有一条秘密的小道，我带你们抄近路下山。好，同志们，走，这边，快走！同志们，跟上！到万湖山了。虎山的地盘了，管不了那么多了，给我追，追，快追，快，小心脚下。是万虎山吗？这石大头不愿上山，就不要勉强。未必没有他张屠夫，难道我们就会吃活毛猪啊？罗师姑，你莫老讲空话。马上！哎呀，大刀把子不能再喝了。嗯，给老子马上！大头啊，大头啊！老子看在石大哥的份上，三番五次的求你上山，你他娘的不买账！你别让老子再碰到你！哎呀，大刀把子，既然他不愿意上山。那就各走各的路。只要他不跟我们作对，我们又何必非硬拉他上山？他要当铁匠，就当他的铁匠。这也是石大哥生前的意愿，何必生这份闷气，认这个死理呀、啊？罗师姑，你别老是装好人，老子早听烦了。大刀把子，山下来了一个人，什么人？石大头。啊。他怎么来了？哼，给老子绑上山来！
小杀妖寡，那得先问问老子手里的家伙。谁敢？原来是刀，啊，黑棋会的弟兄，盗匪就盗匪，何少爷不就是想上山剿匪吗？行，今日多有冒犯，还请多多包涵。哈哈哈哈哈哈！既然何少爷不想上山，那么就把手上的家伙留下。怎么？你们抢了人，还要抢东西吗？何少爷怕是不知道吧？凡是到了这万虎山，天上飞的，地下跑的，都是我们大刀把子的货。好，那你先把我妹子放了，少他娘啰嗦，再啰嗦老子就不客气了。二少爷，我们来了。人想给老子带过来！二少爷，二少爷，不能去呀、啊！刀把子，我三番五次的请你上山，你说你这辈子不沾匪字的边儿，你挺硬，你想做个良民，想过安安稳稳的日子，我不拦你。可是这大过年的。下这么大的雪，你这是夜奔梁山呐？怎么撞到老子地盘上来了？别怕，今天多谢大刀把子。你谢我做什么？谢大刀把子，帮我们逃过了何家的追杀。哼！大刀把子，能不能放我们下山？放你下山可以，你得留下点什么。这山上的规矩你不是不懂吧？大刀把子，可我大头现在什么都没有。我要你身后那女人的命。只要老子还在，谁都别想动他半根汗毛。她是何家的小姐。是我万湖山的仇人，你连杀你父亲的仇人都不想交出来，那就休怪我无情了。把他们两个都给我拉出去，砍了。师长，找不到赤匪主力，他们好像一直在和我们兜圈子。陈若，你看呢？把火把熄灭，火光目标实在太大，不能让赤匪了解我们的动向。把
火把全部熄灭，熄灭火把，往这边走。不好，对方有高人。他们的招数瞒不过我的眼睛。这里往东根本没有下山的路，要想下山，只有原路返回。所以，我们只要卡死往南走的路，那么赤匪驮刺重的马队必然还会绕回来。嗯，走吧，开始。啊。就没有别的路可走了。有，等我们到了天门山岔路口，就能甩掉他们。好，走这边，快走！哎哎，跟上跟上啊！把他俩压下去。今天还想和你赌把刀，赌生死。你以为麻雀还会在漩涡里？还想打一盘？没错。怎么？打刀把子不敢跟我赌，是怕输不起啊？不着急，先养好伤再说。我这里有吃有喝，有医有药。先把你喂饱再说，啊！一天不能见两次血，呵呵。用不着，现在就比。老子要是赢了你，你就放我们下山。好，比就比，赢了就让你捡条命。老子要是输给你，项上人头给你。好，拿刀来。砍了你的脑壳！不过，今天你有伤，我不想打跛脚老虎。我呀，想让你三招，用不着。有什么招数，尽管使出来。来呀！走吧，我不想再看到你。等等，我打赢了你，可
以捡回一条命，可是你亲口答应的，我不是放你走了吗？大头哥，我要换回他的命。大头哥，他何家与你，与我们万虎山有着血海深仇。大侄子，你用你的命换他的一条性命。大刀把子，这换谁的命，得由老子说了算。你说了不算，你果真以你的命换他的命？男子汉说话，哪有不算数的道理？大侄子，这世上什么药都有卖，就是没有后悔药卖。用你的命换他的命，你敢保证每次都能赢得了我吗？你可要三思而后行啊！对，横弓斩，这一招只能用一次，换。快走啊！大头哥，你快走这边，跟上，快跟上，快跟上啊！跟上！哎，小心，小心啊！后边的快点！小心，快！后边的跟上啊！上啊山坡老乡，情况怎么样？啊？不晓得怎么回事，后面的追兵像后脑壳长了眼睛一样。总是晓得我的意图，甩也甩不掉。那怎么办？办法倒是有，不过有一定风险。好，什么办法？你派人带着你们缴来的枪和炮，从这条道绕道下山。下山不久就是西衙寨，离你们红军的地盘就不远了。好，哎，老夏，我们驼资重的马队，拖家带口的，行军速度慢，一下甩不掉那么多追兵。给我派几个人，把火把点燃，把火把都点起来。哎，你这不是把目标都暴露给白匪了吗？不暴露目标，他怎么能来追我？我们躲还躲不及呢，还是白狗他追我们？我不把他们吸引过来，你的马队怎么能够下山呢？哼，你这是声东击西呀、啊，舍不得龙中鸡，就套不着山中狼。怎么样，老田，让底下的辎重人马从这条小道。马上撤离，好啊！哎，钟司令，您咋办？我和山货老乡一起走这条小道，把敌人引开。不不不不不，还让我来吧。就这么定了，快走，快走，火把往这边走。山货老乡，你带路。好，来，辎重队伍跟老田先走。快走，快，动作快，动作快，火把往那边走。快，动作快，火把往那边走。是，辎重队伍往前面走。动作快，快走。师长，山上有火把，难道他们想上天门山？天门山？啊，这下他们无路可逃了。天门山上万丈悬崖，只要上了山就没有退路，只有死路一条
追，打到靶子，要杀要剐，项上人头任你拿去。你他娘的，茅厕里的石头，又臭又硬。走吧，大刀把子。我知道山寨里的规矩，比赢了只可以换回一条命。你现在这个样子，还想跟我比？比，比！我赢了你，也不光彩。我大头宁可站着死，也绝不跪着身。好，有胆有义，不愧是我石大哥的儿子，万虎山的后人。你真是头犟骡子，大刀把子，人各有志，强扭的瓜不甜呐。大头小子，老子成全你，下山做你的良民去吧。谢龙叔。